హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణి కిచెన్ ఇవాళ మన రెసిపీ వచ్చేసి వెజ్ నూడుల్స్ వీటిని రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక్కసారి చేసి పెడితే చాలు పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు కాకపోతే వీటిని చిన్న చిన్న టిప్స్ పాటించి తయారు చేస్తే కనుక పర్ఫెక్ట్గా బయట నుంచి తెచ్చిన వాటి కంటే టేస్టీగా కుదురుతాయి చూడండి ఇక్కడ నేనైతే హక్క నూడిల్స్ని తీసుకున్నానండి ఇవి హెల్త్కి ఎంతో మంచిది రుచి కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గోధుమ పిండితో తయారు చేసినవి అనమాట అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం చూడండి ఒక లీటర్ నీళ్లు బాగా మరుగుతున్నప్పుడు అర టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఈ విధంగా నార్మల్ స్టేజ్కి నీళ్ళు అనేది మరగడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనం నూడిల్స్ని ఇందులో వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేనైతే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు నూడిల్స్ని తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు స్టవ్ని మీడియంలో ఉంచి నాలుగు లేదా ఐదు నిమిషాల పాటు అంటే ఏ నూడిల్స్ అనేది ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉడికే విధంగా ఈ విధంగా ఉడికిన తర్వాత మనం వీటిని రంధ్రాల గిన్నెలోకి వడగట్టుకోవాలి చూడండి ఆ తర్వాత వీటిపై చల్లనీళ్ళని పోయాలి ఈ విధంగా చల్లనీళ్ళని పోయడం వల్ల ఇవి మనకు విడివిడిగా తయారవుతాయి అంటే ముద్దల ఫామ్ కాకుండా ఈ విధంగా చక్కగా తయారవుతాయి ఆ తర్వాత చూడండి క్యాబేజీని ఈ విధంగా వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి అంటే కట్ చేయడానికి వీడి కా వీలు కాదు కాబట్టి ఈ విధంగా చూడండి తురుము పీటతో చిన్న రంధ్రాలు ఉన్న దానితో తురుముకుంటే మనకి ఇది చక్కగా తయారవుతుంది ఈ విధంగా తురిమి పెట్టింది రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు తురుముకోవాలి ఆ తర్వాత చూడండి బీన్స్ని క్యారెట్ని క్యాబేజీ మరియు క్యాప్సికమ్ అన్నింటినీ కూడా వీలైనంత సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకు చూడడానికి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో నూడిల్స్ అనేది కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా మనకు టేస్టీగా కూడా ఉండడానికి వీలుంటుంది ఆ తర్వాత రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అండి ఇవి మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి లేదా మనం ఇంట్లో కూడా వీటిని తయారు చేసుకోవచ్చు ఎండు మిర్చిని మనం మిక్సీలో వేసి కొన్ని సెకండ్ల పాటు తిప్పుకుంటే ఇవి మనకు తయారవుతాయి ఆ తర్వాత రెండు లేదా మూడు పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా పొడవుగా కట్ చేసుకోవాలి సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర ఇప్పుడు చూడండి ముందుగా రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టమాటో కెచప్ని తీసుకోవాలి ఇందులో అర టీ స్పూన్ నుంచి వన్ టీ స్పూన్ వరకు కారప్పొడి వన్ టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేసుకోవాలి ఈ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అనేది అందుబాటులో లేకుంటే మొత్తం కారప్పొడిని కూడా వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ సాస్లో వీటన్నింటినీ కూడా బాగా ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత పక్కకు పెట్టేసి ఇప్పుడు మందపాటి బాండీని ఈ విధంగా స్టవ్ పై పెట్టేసేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకు చైనీస్ కడాయి అనేది అందుబాటులో ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా మందంగా ఉన్నటువంటి బాండీని పెట్టేసి చూడండి నూనె వేసే విధానం కూడా బాండీ అంచుల వెంబడి వేసుకోవాలి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు నూనెని వేసి వేడైన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసి ఉంచిన క్యాబేజీ తురుమును వేసి కొన్ని సెకండ్ల పాటు మాత్రమే కలుపుకోవాలి అంటే ఎర్రగా వేయించుకోవద్దు ఆ తర్వాత మనం తయారు చేసి ఉంచిన ఈ టమాటో కెచప్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిని మరికొన్ని సెకండ్ల పాటు అంటే మొత్తం మీద పది లేదా పన్నెండు సెకండ్ల పాటు కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ సోయా సాస్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మన టేస్ట్కు సరిపడా చూడండి అర టీ స్పూన్కి కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉప్పు అర టీ స్పూన్ మిర్యాల పొడి ఈ మిర్యాల పొడి కూడా అప్పటికప్పుడు దంచి వేసుకుంటే ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు దీనిని ఒకసారి ఈ విధంగా కలి కలిపిన తర్వాత కట్ చేసి ఉంచుకున్న వెజిటేబుల్స్ని వేసేసేయాలి క్యాప్సికమ్ క్యాబేజీ క్యారెట్ పచ్చిమిర్చి బీన్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వీలైనంత సన్నగా పొడవుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్ళని ఎక్కువగా వేసుకోవద్దండి రెండు టీ స్పూన్లు మాత్రమే వేసుకోవాలి చిన్న టీ స్పూన్తో రెండు టీ స్పూన్ల నీళ్ళని వేసి ఒక అర నిమిషం పాటు మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది అంటే వెజిటేబుల్స్ అనేది పూర్తిగా మెత్తబడనివ్వకూడదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత మనం ఇందులో ఉడికించి చల్లార్చిన నూడిల్స్ని వేసుకోవాలి చూడండి వీటిని కలిపే విధానం కూడా గరిటతో కాకుండా ఈ విధంగా ఫోర్కు మరియు స్పూన్తో ఈ విధంగా కలుపుకుంటే మనకు మసాలా గ్రేవీ అంతా కూడా ఈ వెజిటేబుల్స్ మసాలా అంతా కూడా మనకు ఈ నూడిల్స్ అనేది సమానంగా పడుతుంది అంటే గరిటతో కంటే కూడా ఈ విధంగా ఫోర్క్ స్పూన్తో రెండింటి సహాయంతో కలుపుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు చివరగా కొద్దిగా కొత్తిమీర చల్లి మరొకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే సరే మనకు ఎంతో ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం బయటికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదండి ఎంతో హెల్దీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా తయారు చేసి పెడితే పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా అందుతుంది